மருத்துவர்களுக்கு நோயை கணிக்க எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேனுக்கு அடுத்தபடியா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் தான் ரொம்ப பெரிய உதவி பண்ணுது இப்ப இருக்க ஸ்கேன் பரிசோதனைகள்லயே ரொம்ப சிறந்ததும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் தான் பல நோய்களை மிக தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் கணிக்கிறதுல இது முதலிடம் பெற்றிருக்கு மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் அப்படிங்கிற ஆங்கில வார்த்தைகளோட முதல் எழுத்து சுருக்கம் தான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் கருவிகள் போல இது எக்ஸ் கதிர்களை பயன்படுத்தி உடல் உறுப்புகளை படம் பிடிக்கிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக உடல்ல ஒரு காந்த புலத்தை உருவாக்கி ரேடியோ அதிர்வலைகளை பயன்படுத்தி ஒரு கணினியோட உதவியோட உறுப்புகளை படம் பிடித்து காண்பிக்கக்கூடிய பரிசோதனை தான் இது மனித உடல் செல்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளால் ஆனது ஹைட்ரஜன் அணுக்களோட மத்திய பகுதியில புரோட்டான் அணுக்கள் இருக்கு இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு காந்த பொருளை கொண்டு வந்தா இதுவும் காந்த தன்மையை பெற்று காந்தத்தை நோக்கி நகரக்கூடிய தன்மையை பெறுது அந்த காந்தத்தை அகற்றிட்டா மறுபடியும் தன்னோட நிலைக்கு திரும்பிடுது இந்த அறிவியல் அடிப்படையா வச்சுதான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் செயல்படுது இதை இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா பார்க்கலாம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் யாருக்கு பார்க்கப்படுதோ அந்த பயனாளிய நகரக்கூடிய டேபிள்ல படுக்க வச்சு முகத்தை மறைச்சிட்டு சின்ன குகை போல இருக்கக்கூடிய கருவிக்குள்ள அனுப்புறாங்க அவரை சுற்றி வட்ட வடிவுல காந்த கதிர்களை வெளிவிடக்கூடிய குழாய் இருக்கும் இது அறையினுடைய வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கணினியோட இணைக்கப்பட்டு முதல்ல எந்த உறுப்புக்கு ஸ்கேன் செய்யணும் அப்படிங்கறத தீர்மானிச்சுட்டு அந்த பகுதிக்கு எவ்வளவு காந்த கதிர்கள் தேவை அப்படிங்கறத கணக்கிட்டுப்பாங்க காந்த குழாயிலிருந்து கதிரை அனுப்புவாங்க ஸ்கேன் செய்யப்படக்கூடிய உறுப்புல இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான புரோட்டான்கள் காந்தத்தன்மையை பெற்று குழாயில் இருக்கக்கூடிய காந்த புலத்துக்கு இணை கோட்டில் வரிசையா நிற்கும் இந்த நேரத்தில் ஸ்கேன்ல இருந்து ரேடியோ அதிர்வலைகளை அந்த உறுப்புக்குள்ள அனுப்புவாங்க இதன் விளைவால் புரோட்டான்கள் தகர்க்கப்பட்டு அதோட வரிசையில இருந்து சிதறிடும் இப்ப காந்த கதிர்களையும் ரேடியோ அலைகளையும் நிறுத்திடுவாங்க இதனால புரோட்டான்கள் காந்தத்தன்மையை இழந்து உறுப்புல அவை இருந்த பழைய நிலைக்கு திரும்பி செல்லும் இப்படி திரும்பி செல்லும் போது புரோட்டான்கள் தங்களை தகர்த்த ரேடியோ அலைகளை வெளியில அனுப்பும் இத ஸ்கேனர்ல காந்த குழாய்க்கு எதிர்புறத்துல பொருத்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய உணர்கருவி சேகரித்து கணினிக்கு அனுப்பும் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கக்கூடிய சாப்ட்வேர் ஒரு ஸ்பெஷல் வேலையை செய்யும் அதாவது உணர்கருவி அனுப்பிய ரேடியோ அலைகளை ஒருங்கிணைச்சு முப்பரிமாண படங்களா அதாவது த்ரீ டி படங்களா தயாரித்து திரையில காண்பிக்கும் இந்த அலைகள் உறுப்பினுடைய எல்லா பகுதிகளிலிருந்து வர காரணத்தால அந்த உறுப்பினுடைய உள்பகுதி வெளிப்பகுதி குறுக்கு பகுதி நெட்டுப்பகுதின்னு எல்லா பகுதிகளையும் தெளிவா பார்க்க முடியும் மேலும் திரும்பி செல்லக்கூடிய புரோட்டான்கள் ஒரே வேகத்துல திரும்புறது கிடையாது அந்த திசுவோட தன்மையை பொறுத்து வேகம் அமையும் இதனால அந்த வேகத்தை பொறுத்து திசுவின் படங்கள் வேறுபடும் அப்போ உறுப்புல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் பாதிப்புகள் குறைபாடுகள்னு எல்லா செய்திகளையும் நுணுக்கமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படி ஒரு திரைப்படத்துல அடுத்தடுத்த ஃப்ரேம்களுடைய தொடர்ச்சியை திரைப்படமா திரையில தெரியுதோ அது போலவே கம்ப்யூட்டர் தயாரித்த படங்கள் அடுத்தடுத்து தெரியும் இந்த படங்களை பிலிம்ல பிரிண்ட் செஞ்சுக்கலாம் சீடி அல்லது டிவிடிகள்ல பதிவு செஞ்சு பாதுகாத்து கொள்ளும் வசதியும் இருக்கு பின்னாடி நாட்கள்ல தேவைப்படும் போது இத பயன்படுத்திக்கலாம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லயும் சில உறுப்புகளுடைய உட்பகுதிகளை பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்துல பயனாளிக்கு ஒரு சாயத்தை சிறை குழாய் வழியா செலுத்தி படம் எடுத்தாங்கன்னா அந்த உறுப்புகளும் தெரிய வரும் இப்போ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எதுக்காக எடுக்கிறாங்க அதை எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு எப்படி தயாராகணும் யார் யாரெல்லாம் இதை எடுத்துக்க கூடாது என்ன மாதிரியான நோய்கள் எல்லாம் இதன் மூலமா கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கறத அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ பற்றின சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க